विजय गार की अलग विधा हमारे राज्य के कुमार सभी लंदन की फेर फेरना उदय पुरस्कार धन्यवाद और मार्जित किया जा रही है आज भी आप लोगों ने बड़ा फेर फेरना धन्यवाद और मार्जित है अलग विधा वेद के परिणाम से लेना गौरव पालन में सुधरो मनस सिंहवान सिंहगारु मार्जित मंत्री के लिए जोशीदार लेने ले � Alat kerja bagi garu PSA sendiri, asma garu garu, direktur direktur, garu garu, mana sujai garu, jelah garu sendiri, swarna sujai garu garu, beri kemudian nama halu putih ini adalah Jepal garu garu, ah MLC garu sendiri naik tu, down garu garu, MLC Nara garu garu, MLC Krishna garu garu, ah MLC garu Raja Kavi, alat kerja na ah alat kerja na alat kerja macam macam, kalau tu orang ni, atau tu orang kata rasmi hero. आलम और पत्थर पड़ने तो ऊपर की मोड़ ना माँ कभी गोरे के एक नगर अरे उधर का कार्य करते हो पाल रहा सुख नंदे में अंदर तो निंदे से इतना पल्ला होता है वो का परिश्रम का रावल ही होता है वो का राष्ट्रांत का रावल ना वो का देशांत का रावल ना जान मैंने कहा ला तदेव को मैंने दिख चुतो अनुबंधा उपाध्याय का सदस्य अधि निर्माण रंगलों का उस 
హాస్పిటాలిటీ లో కావచ్చు రెస్టారెంట్స్ కావచ్చు లేదా మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కావచ్చు హోటల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పరోక్షంగా సృష్టించబడే ఉపాధి అవకాశాలు ఇవాళ ఒక్క ప్రమాణాన్ని అమర్రా చేయడానికి ఇక్కడ రావడం వల్ల ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పదివేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి కానీ దీనివల్ల వచ్చే ట్రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అంటే దీనివల్ల వచ్చే తదుపరి ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చుట్టుపక్కల ప్రాంతం రూపురేఖలు మొత్తం మారిపోతాయి తప్పకుండా ఇంకా పదుల సంఖ్యలో పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు ఇక్కడ తరిగి వస్తాయని విశ్వాసం నాకు సంపూర్ణంగా ఉంది వాళ్ళ మామూలు పరిశ్రమ కాదు ఇక్కడ పెట్టబోతున్నది మామూలు పరిశ్రమ కాదు పదివేల కాలంలో దాదాపు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల పెట్టుబడి ఇక్కడ అమర్రాజు పెట్టబోతా ఉంది మొదటి మూడు సంవత్సరాల్లో దాదాపు మూడు వేల కోట్లు ఆ తర్వాత దశల వారీగా మొత్తం తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు పది సంవత్సరాల్లో పెట్టుకుంటా ఉన్నారు మొత్తం అమర్రాజ యొక్క ముప్పై ఏడు ఏళ్ళ చరిత్ర తీసుకుంటే ముప్పై ఏడు ఏళ్ళలో ఎంతైతే పెట్టుబడి పెట్టారో ఇప్పటి వరకు కర్కంబాడిలో కానీ ఇక్కడ ఇతర ప్రాంతాల్లో కానీ దానికి రెట్టింపు ఈ ఒక్క ప్లాంట్లో పెడతా ఉన్నారంటే వాళ్ళందరికీ కూడా గట్టిగా తప్పట్లతో మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది వారు మన మీద పెట్టిన నమ్మకం మన మీద పెట్టిన విశ్వాసం దయచేసి స్థానికంగా ఉండే సర్పంచ్లు కానీ కౌన్సిలర్లు కానీ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కానీ గౌరవ మంత్రి గారు కానీ కోరికలు మేము ఎంతో కష్టపడి ఈరోజు ఇతర రాష్ట్రాలతో ఇతర దేశాలతో పోటీ పడి వారిని ఒప్పించి మెప్పించి పరిశ్రమ తెచ్చినప్పుడు సహజంగా కొంతమంది ప్రగతి నిరోధకులు అభివృద్ధి నిరోధకులు ఇక్కడ బాగుపడడం ఈ ప్రాంతం బాగుపడడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు ప్రతి చోట ఉంటారు ఆనాడు దేవుళ్ళకే తప్పలేదు యుద్ధాలు చేసే పరిస్థితి మనం అందుకంటే గొప్పవాళ్ళు కాదు తప్పకుండా ఎవరో ఒకరు లేనిపోని అపవాదులు సృష్టించి లేనిపోని పుకార్లు సృష్టించి జరిగే మంచి పనికి విఘాతం కలిగించే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఇది బ్యాటరీ పరిశ్రమ కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో కాలుష్యం వస్తుంది అని చెప్పి కొంతమంది చిల్లర మళ్ళీ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నేను చేసే విధంగా ఇక్కడ పెట్టబోతున్నది లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ కాదు ఇక్కడ పెట్టబోతున్నది లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ ప్లాంట్ కాదు ఇక్కడ పెట్టబోతున్నది లీథియం అయోన్ బ్యాటరీ మేకి లీథియం అయోన్ బ్యాటరీ అంటే భవిష్యత్తు మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే అని చెప్పి వాళ్ళ మన పెద్దలందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే మొత్తం భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో రాబోయే ఇరవై ముప్పై ఏళ్లలో మొత్తంగా ఇప్పుడు ఉన్న డీజిల్ వాహనాలను పెట్రోల్ వాహనాలను సమూలంగా అందరు కూడా పక్కన పెట్టి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వాడే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో వాడే బ్యాటరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇక్కడ తయారవుతుంది తప్ప ఇప్పుడు ఉన్న సాంప్రదాయ బ్యాటరీ కాదు అని మాటల సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ రిజర్వ్ చేస్తా ఉన్నాను ఆ సాంప్రదాయ బ్యాటరీలో గతంలో ఉండేది ఆ బాధ కొంత కాలుష్యం కానీ ఇక్కడ పెట్టబోయే ప్లాంట్ ఒక్క చుక్క కూడా పొల్యూషన్ అనేది లేకుండా జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పెడతానని చెప్పి రామచంద్ర నాయుడు గారు జయదేవ్ గల గారు జయదేవ్ చెప్తున్నారు లిడ్ యాసిడ్ కూడా మేము తయారు చేయట్లేదు అది సంపూర్ణంగా మానిస్తాము ఇక్కడ పెట్టేదానిలో మాత్రం ఇక్కడ పెట్టారు చిత్తూరులో కూడా కర్కంబాడీలో కూడా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉండే అక్కడ బ్యాటరీ యూనిట్లలో కూడా ఒక్క చుక్క పొల్యూషన్ కూడా లేదు అక్కడ కూడా జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ ఉందని జయదేవ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు నేను మంత్రి గారిని కూడా కొడతా ఉన్నాను ఇంకా ఎవరికైనా అనుమానం ఉంటే ఇంకా ఎవరికైనా అనుమానం ఉంటే ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో కొంత అనుమాన పక్షులు ఎక్కువ వాళ్ళకి ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే ఓ ఐదు బస్సులు పెట్టండి పది బస్సులు పెట్టండి వాళ్ళందరినీ ఆ బస్సులు ఎక్కించి అక్కడ అమర్రాజ యూనిట్ పంపించండి అక్కడ మొత్తం అమర్రాజ వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఎంత గొప్పగా మారినాయో ఒక్కసారి మీరు చూసిన తర్వాత అక్కేం చెప్తుందంటే అర్ణక అక్కడ యూనిట్ పెట్టిన తర్వాత మేము హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు లేదు అందరికీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేదానికి మా కూడా వాతావరణం నచ్చి మేము కూడా అక్కడనే ఉంటున్నాం అక్కడ ఇల్లు పెట్టుకుని నాణ్యం ఉంటున్నాం అని చెప్పి పోయి చెప్తాం అంటే అది జయగట్టుకుంటాడు ఇక్కడ ఇల్లు పెట్టుకోమని శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు అంటున్నారు జయగట్టుకుంటాడు అని నేను చెప్తాను నేను అనేది ఏమంటే అనుమానం ఏమైనా ఉంటే ఎవరికైనా అనుమానం ప్రతిపక్షాల నాయకులకు కానీ పర్యావరణ వేత్తలకు కానీ ఒంగోలకు కానీ ఒంగోలు కానీ ఏమన్నా అనుమానం ఉంటే మేమే బస్సులు పెడతాం ప్రభుత్వ ఖర్చులతో అడిగి పోయి రండి చూసి రండి అక్కడ ఎంత చక్కగా వ్యవహారం చేస్తున్నాడు చూసిన తర్వాత మీరు మనసు మార్చుకొని నిర్మాణాత్మకంగా సహకరించాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను అక్కడ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా తమ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ అంటే కేవలం లాభాలు అర్థించడమే కాదు సమాజానికి సేవ చేయాలనే ఒక మంచి దృక్పథంతో సిఎస్ఆర్ అనే ఒక ఆలోచన కూడా ఇంకా అప్పటికి చట్టం రూపంలో రాకముందే
అక్కడ జిల్లా అధికారిగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన చెప్తా ఉంటారు ఆ ప్రాంతం మొత్తం ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నింటిలో కూడా హాస్పిటల్స్ కానీ ఆ చుట్టుపక్కల స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ కానీ స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కానీ ఆ స్థానిక ఆర్థిక పరిస్థితి మార్చేయడంలో కానీ అమర్రాజా యొక్క భాగస్వామ్యం అమర్రాజా యొక్క పాత్ర చాలా పెద్దది ఇక్కడ పెట్టబోయే ప్లాంట్ ఒకసారి పరిమాణం చెప్తే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ పెట్టబోయే ప్లాంట్ అల్టిమేట్గా సిక్స్టీన్ గిగా గిగవాట్ అవ్వదు విక్రమ్ సిక్స్టీన్ గిగావాట్ ఆర్ ప్లాంట్ ఒక్క గిగావాట్ ఆర్ అంటే ఒక్క గిగావాట్ ఆర్ అంటే ఐదు లక్షల టూ వీలర్స్ ఐదు లక్షల ద్విచక్ర వాహనాలకు బండ్లకి పవర్ సప్లై చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక గిగావాట్ అవర్ తో కానీ ఇక్కడ పెడుతున్నది పదహారు గిగావాట్ అవర్ ఒక గిగావాట్ అవర్ తో ముప్పై ఐదు వేల కార్ల మనం పూర్తి స్థాయిలో వాటి నడిపేదానికి ఛార్జ్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అంత పెద్ద ఇంటి ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చెప్పినట్టు పదివేల పైకి కొలువులు అదేవిధంగా పరోక్షంగా ఇంకా చాలా సప్లై చేయలో కూడా వచ్చే ఫ్యాక్టరీస్ లో వస్తాయని చెప్పిన నా చిత్తా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఒకటే కూడా మా పిల్లలకి స్థానికంగా చదువుకున్న పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు వారికి ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి వారికి ఉద్యోగాలు రావాలి అని శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కూడా వారి కోరిక మన్నించి వారు కూడా అమర్రాజు వారు కూడా వెంటనే ఏమన్నారంటే ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం సాగుతుండగానే పక్కనే కట్టిన ఐటీ టవర్ లో అవసరమైతే ఒక ఫ్లోర్ అడిగి తీసుకుంటాము అక్కడే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము స్టార్ట్ చేసి పిల్లలకి ఇక్కడ ఉండే స్థానిక పిల్లలకి వారు అర్హతకు తక్కువ ఉద్యోగాలు వచ్చే బాధ్యత మాది అని మాట కూడా వారు చెప్పారు దానికి కూడా వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను చివరిగా నేను చేసే విజ్ఞప్తి మీ అందరికీ కూడా ఇది భారతదేశంలోనే ఈ రంగంలో లీతిమయమైన బ్యాటరీ మేకింగ్లో అతి పెద్ద పెట్టుబడి ఇది మన తెలంగాణకు రావడం మన గర్వకారణం మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా వెనకబడ్డ పాలమూరు జిల్లా వెనకబడేయబడ్డ పాలమూరు జిల్లా అంటే జిల్లాకి రావడం ఇంకా కూడా గర్వకారణం మీకు అమర్రాజ ఫ్యామిలీ గురించి నేను చెప్పేది ఏమంటే ఇదివరకు మహబూబ్ నగర్ అంటే పాలమూరు అంటే ఇక్కడ నీళ్లు ఉన్నావు కన్నీళ్ళు ఉంటాయి తప్ప నీళ్లు ఉన్నావు వలసల జిల్లా అని పేరు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ బ్యూటీ పల్లెలు ఎక్కడైతున్నారో కుడి పక్కన మీకు కరివైన రిజర్వాయర్ రాబోతా ఉంది ఎడమ పక్కన మీకు ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ రాబోతా ఉంది ఈ రెండు రిజర్వాయర్ల కంబైన్ కెపాసిటీ పంతొమ్మిది టీఎంసీ ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపితే ఒకటి పద్దెనిమిది టీఎంసీలు ఇంకోటి పదిహేను టీఎంసీలు అంటే ముప్పై మూడు టీఎంసీలు ముప్పై మూడు టీఎంసీలు అంటే ముప్పై మూడు హుస్సేన్ సాగర్లతో లెక్క హుస్సేన్ సాగర్ తెలిసి కాబట్టి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పిల్లలు లాంచ్ అవుతుంది ఒక టీఎంసీ అంటే ఒక హుస్సేన్ సాగర్ ముప్పై మూడు హుస్సేన్ సాగర్ ఒక అద్భుతమైన సఫారీ కూడా ప్రారంభంగా అవుతా ఉంది ఇంకో పార్క్ ఉంది రెండు వేల ఎకరాల్లో ఇంకో పార్క్ ఉంది అక్కడ సఫారీ కూడా స్టార్ట్ కాబోతా ఉంది శిల్పారామం కూడా ఇరవై ఆరు వేల ఎకరాల్లో సఫారీ కూడా ప్రారంభం కాబోతా ఉంది శిల్పారామం కూడా ఎక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ మేము ఇన్నోవేట్ చేస్తున్నాం తప్పకుండా అత్యాధునికమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది ఇంకా ఇతర కాలేజెస్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి మీ ఎంప్లాయీస్ కూడా కావాల్సిన అత్యాధునికమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అది సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు అవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి ఎయిర్పోర్ట్ కూడా హార్డ్లీ వన్ అవర్ వన్ అవర్ కంటే తక్కువ దూరం ఇక్కడ నుంచి కాబట్టి చక్కటి ప్రాంతాన్ని ఇస్తున్నందుకు అమర్రాజాకి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఈ ఒక్క పెట్టుబడితో మహబూబ్ నగర్ ముఖ్య చిత్రం మానాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం వచ్చిన సినిమా గౌడ్ గారికి జే గారికి ఇతరులందరికీ పెద్దలందరికీ వేసుకుందా ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు జై తెలంగాణ జై హింద్
మా తరఫు నుంచి అన్ని విధాల కమిట్మెంట్ ఇస్తున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై హింద్